Una trentina di uomini fra vigili del fuoco e protezione civile con i gruppi ANA di Valle Camonica, il centro volo nord, Camunia Soccorso, i gruppi di Berzo Inferiore, Malegno, Piancogno, due unità cinofile e il Drago 8-2, la gusta dell'eninucleo dei vigili del fuoco di Malpensa che ha sorvolato la zona. Sono riprese questa mattina le ricerche a tutto campo di Valerio Agosta, l'ottantenne residente in via Canossi a Boario Terme, di cui si sono perse le tracce venerdì pomeriggio. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata. Come detto di Valerio Agosta, si sono perse le tracce venerdì pomeriggio, sabato, dopo la denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Darfo e domenica sono stati i militari della locale stazione dei Carabinieri a battere il territorio alla ricerca dell'anziano, due giorni flagellati dal maltempo. Lunedì dopo il briefing municipio e le insistenze del sindaco, la prefettura ha attivato l'unità di crisi ed ha autorizzato le ricerche su più ampia scala. Nell'area camper di Buari è quindi stato allestito il COMI, il centro operativo misto, è arrivato l'UCL dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia con gli specialisti TAS e da cui si coordinano le ricerche sul territorio. I volontari e le squadre che escono sono dotati di un GPS attraverso il quale vengono tracciati gli itinerari dove le ricerche vengono effettuate. Si stanno allargando a cerchio. Ieri sono partiti dall'abitazione dell'uomo. Oggi hanno raggiunto le zone più periferiche in atto attorno al Monticolo nella zona di Gorzone del Parco di Luine. Zone che oltre ad aver visto la presenza delle squadre da terra sono state perlustrate anche dall'alto. La giornata di oggi è proseguita con le zone impostate dal, dal turno che è smontato stamattina. E abbiamo proseguito con le zone diciamo, non urbanizzate, è stato fatto anche diciamo, passare il, la zona dell'olio appunto per valutare un possibile, una possibile caduta accidentale o meno nel fiume. Insieme agli uomini della protezione civile anche i vigili del fuoco del distaccamento di Daffo. Due specialisti, TAS, uno da Brescia, e uno da Lecco e appunto come dicevamo prima il supporto del rinucleo di Varese. Le ricerche anche per questo martedì verranno continuate finché c'è luce poi sicuramente riprenderanno nella giornata di mercoledì. Eh, ci sono due briefing giornalieri tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri e Prefettura che ci coordina e in base alla, allo sviluppo diciamo, del lavoro si, si valuta eh, appunto il proseguo delle, delle ricerche. Valero Agosta ha 79 anni, effetto da demenza senile, quindi potrebbe trovarsi da qualche parte anche confuso. E altro 1,82 m di corporatura minuta potrebbe avere in testa un cappellino ed indossare una polo grigia con bermuda dello stesso colore e scarpe nere. Chiunque avesse notizie può rivolgersi ai carabinieri di Darfo, al sindaco oppure al centro operativo allestito presso l'area camper davanti al centro congressi di Buario Terme.